സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രവും ഈ ചാപ്റ്റർ തുടക്കം തന്നെ പറയുന്ന കാര്യം സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ രാഷ്ട്രം എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫർ ആയിട്ടുള്ള നിക്കോള മാക്കിവല്യാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് സ്റ്റേറ്റ് രാഷ്ട്രം എന്നാൽ എന്ത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ റിസൈഡിംഗ് പെർമനന്റ് വിത്ത് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ടെറിറ്ററി വിത്ത് സോറൻ ഗവൺമെന്റ് ഇസ് കാൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് പരമാധികാരമുള്ള ഗവൺമെന്റോട് കൂടി ഒരു നിശ്ചിത ഭൂപ്രദേശത്ത് സ്ഥിരവാസം ഉറപ്പിച്ച ജനതയാണ് രാഷ്ട്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ബേസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ അഥവാ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ആ ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ ഫാക്ടർ ഇന്റെ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ആ ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ ഫാക്ടർ ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ദ എക്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് രാഷ്ട്രം നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ഷുഡ് ലിവ് യുണൈറ്റഡ്ലി മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻഡർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആൻഡ് കോമൺ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ജനങ്ങൾ പരസ്പരം ആശ്രയിച്ച് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ രാഷ്ട്രം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റേറ്റ് വിത്തൌട്ട് പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ജനങ്ങളില്ലാതെ രാഷ്ട്രം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഹൗ ആർ ദ മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫോർ എ കൺട്രി ആർ നോട്ട് ഫിക്സഡ് എന്നിരുന്നാലും മിനിമം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടില്ല മാക്സിമം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ഇത്ര ശതമാനം ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ശതമാനം ആൾക്കാരുണ്ടാ വേണം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പോപ്പുലേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ടു മച്ച് ഓർ ടു ടു ലെസ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ എ സ്റ്റേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ് പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞാലും അത് രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും ദീസ് ടു ആസ്പെക്ട്സ് വിൽ അഡ്വൈസിൽ അഫക്ട് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഇനി ഉദാഹരണം പറയുന്നു പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് പോവർട്ടി ഉണ്ടാവും ദാരിദ്ര്യവും തൊഴിലില്ലായ്മ ഉണ്ടാവും അതായത് പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മനുഷ്യ വിഭവശേഷി വളരെയധികം കുറയും ഡോക്ടർമാരുടെ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ഒക്കെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറയും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാനഡ പോലെ രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് മൈഗ്രേഷനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്ര നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റേറ്റ് വിത്തൌട്ട് പീപ്പിൾ ജനങ്ങളില്ലാതെ രാഷ്ട്രം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫോർ എ കൺട്രി ആർ നോട്ട് ഫിക്സഡ് ഇത്ര ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഘടകം രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഭാഗം ടെറിട്ടറി ആണ് അഥവാ ഭൂപ്രദേശം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെറിട്ടറി സൈൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് രാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ടെറിട്ടറി അഥവാ ഭൂപ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്റ്റേറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എൻ എക്സാക്ട് ടെറിട്ടറി വിത്ത് ക്ലിയർ കട്ട് ബൗണ്ടറി കൃത്യമായ അതിർത്തിയോട് ഒരു കൃത്യമായ അതിർത്തിയോട് കൂടി ഒരു ഭൂപ്രദേശം രാഷ്ട്രത്തിനുണ്ടായിരിക്കണം ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ഫോമഡ് വെൻ ദ പീപ്പിൾ സെറ്റിൽ പെർമനന്റ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ടെറിറ്ററി ഒരു കൃത്യമായ ഭൂപ്രദേശത്ത് ജനങ്ങൾ സ്ഥിരവാസം ഉറപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഇറ്റ്സ് ടെറിറ്ററി ആ ഭൂപ്രദേശത്തിന് മേലെ പൂർണ്ണമായ അധികാരം രാഷ്ട്രത്തിനുണ്ടായിരിക്കണം ലാൻഡ് ഏരിയ വാട്ടർ ബോഡീസ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഏരിയ സ്പേസ് ഇതെല്ലാം ഈ ടെറിട്ടറിയുടെ ഭാഗമാണ് ലാൻഡ് ഏരിയ വാട്ടർ ബോഡീസ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഏരിയ സ്പേസ് എക്സെട്രാ ഇനി എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ബിഗ് കൺട്രീസ് ലൈക്ക് റഷ്യ കാനഡ അമേരിക്ക സ്മാൾ കൺട്രീസ് ലൈക്ക് സാൻ മരണോ വത്തിക്കൻ സിറ്റി എക്സെട്രാ ടെറിട്ടോറിയൽ സൈസ് ഡസ് നോട്ട് മാറ്റർ ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ രാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തിൽ ഭൂപ ഭൂമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ആ വലിപ്പം ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എൻ എക്സാക്ട് ടെറിറ്ററി വിത്ത് ക്ലിയർ കട്ട് ബൗണ്ടറി രാഷ്ട്രത്തിന് കൃത്യമായ അതിർത്തിയോട് ഒരു ഭൂപ്രദേശം ഉണ്ടായിരിക്കണം ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഇറ്റ്സ് ടെറിറ്ററി ആ ഭൂപ്രദേശത്തിന് മേൽ പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണം രാഷ്ട്രത്തിനുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ലാൻഡ് ഏരിയ വാട്ടർ ബോഡി കോസ്റ്റൽ ഏരിയ എക്സെട്ര ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ടെറിറ്ററി ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്തിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ടെറിട്ടറിയുടെ ഭാഗമാണ് എക്സാമ്പിൾ ബിഗ് കൺട്രീസ് ലൈക്
on behalf of the state the government makes and executes law and ensures just people a government ensures check government rashtrathinu vendi government vyathasangal aitla karyangal cheyunnunde endakiyana different service to people endakiyana main the owner increase employment opportunities employment development projects idakke cheyunnunde pinne nammal parayunnathu different states have different forms athre ithra ningal sradhikkana ithra orthunna state reaches the people by executing such a responsibility ithrathulla കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇത്ര ഓർത്തിരുന്നാൽ മതിയാവും ഇനി അതിനുശേഷം അടുത്ത പാതിൽ സോവർട്ടി ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഓൺ നാഷണൽ ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ അഫയേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വിത്തൌട്ട് എനി എക്സ്റ്റേണൽ കൺട്രോൾ അപ്പോൾ പുറമേയുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ ദേശീയ കാര്യങ്ങളും അന്തർദേശീയ കാര്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അധികാരത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോവർട്ടി ദി സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് സോവർട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ആസ് ദ റൈറ്റ് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നാഷണൽ ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ അഫയേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വിത്തൌട്ട് എനി എക്സ്റ്റേണൽ കൺട്രോൾ ദി സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് സോവർട്ടി സോവർട്ടി മേക്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രാധാന്യം മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് സോവർട്ടി ആണ് രാഷ്ട്രത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് പിന്നെ സോവർട്ടി ഈസ് അബ്സലൂട്ട് അൺലിമിറ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പവർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ പൂർണ്ണവും അപരിമിതവും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവുന്ന ഘടകമായിട്ടാണ് സോവർട്ടിയെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഡയമെൻഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യ ലാൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സോവർട്ടി ദ റൈറ്റ് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ടെറിട്ടറി സ്വന്തം ഭൂപ്രദേശത്ത് എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അധികാരത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്ത്യ ലാൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് ടു ടേക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഓൺ ഇന്റർനാഷണൽ ഇഷ്യൂസ് അന്തർദേശീയ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അധികാരത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യ ലും എക്സ്റ്റേണലും അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് നമ്മൾ എന്നിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് A basic factors of state. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം കൂടിയാണ് എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും നാല് മാർക്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ഭാഗം കൂടിയാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചുമതലകളെ കുറിച്ചാണ് ജർമ്മി ബെൻഡാമിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് തുടക്കം തന്നെ പറയുന്നത് ഗോൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യലാണ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് ജർമ്മി ബെൻഡാം പറയുന്നത് ഈ ആശയം തന്നെയാണ് പ്ലേറ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടിലൊക്കെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ ക്ഷേമ രാഷ്ട്രം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചതോടു കൂടി ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചുമതലകൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഈ രണ്ട് ചുമതല പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഫങ്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഒബ്ലിഗേറ്ററി മറ്റൊന്ന് ഡിസ്ക്രിയേഷണറി ഒബ്ലിഗേറ്ററി മീൻസ് നിർബന്ധിത ചുമതലകളും ഡിസ്ക്രിയേഷണറി എന്ന് വെച്ചാൽ വിവേചനപരമായ ചുമതലകളും ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒബ്ലിഗേറ്ററിയെ കുറിച്ചാണ് ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ആവ് ടു ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് ആൾ ടൈംസ് അറ്റ് ഇനിക്കോസ് ആർ സെറ്റ് ബി ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ രാഷ്ട്രം എല്ലാ സമയത്തും യാതൊരു കാരണവശാലും ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ചുമതലയാണ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ആവ് ടു ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് ആൾ ടൈംസ് അറ്റ് ഇനിക്കോസ് ആർ സെറ്റ് ബി ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കനോട്ട് അബ്സൈൻ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ രാഷ്ട്രത്തിന് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല സ്റ്റേറ്റ് കനോട്ട് അബ്സൈൻ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ The life and property of the people cannot be protected if the obligatory functions are not performed. Obligatory adhava nirubandhiya chumudhilagal. നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരന്മാരുടെ ജീവന് സ്വത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ വിച്ച് ആവ് ടു ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് ആൾ ടൈംസ് അറ്റ് ഇൻകോസ് ആർ സെറ്റ് ബി ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കനോട്ട് അബ്സ്റ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ രാഷ്ട്രത്തിന് ഒരു കാരണവശ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല ലൈഫ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ കനോട്ട് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇഫ് ദ ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ ആർ നോട്ട് പെർഫോംഡ് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവന് സ്വത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ നടപ്പിലാക്കിയില്ല എങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചാലും മതി ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ആവ് ടു ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് ആൾ ടൈംസ് ആർ നിക്കോസ് ആർ സെറ്റ് ബി ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കണം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ബൗണ്ടറി അതിർത്തി സംരക്ഷണം മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻറ്റേണൽ പീസ് അപ്പോൾ ആഭ്യന്തര സമാധാനം ഉറപ്പു വരുത്തൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് അവകാ
പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ത്രീ ജി മതിയായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഫൈവ് ജി അത്യാവശ്യമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും രാഷ്ട്രത്തിലെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന ചുമതലകളാണ് ഡിസ്ക്രിയേഷണറി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെടുത്ത് പറയുന്നു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം പ്രൊവൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ എന്ന നിലയിൽ ഓർത്തിരിക്കണം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം പ്രൊവൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ഇപ്പോൾ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കൽ പ്രൊവൈഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരുന്നു ഓർത്തിരുന്നാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നാല് മാർക്കിൽ ചോദിക്കുന്നത് കൂടിയാണ് അതിനുശേഷം അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് തിയറീസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി അഥവാ ദൈവത്വത്തെ സിദ്ധാന്തം രണ്ടാമത്തെ എവല്യൂഷണറി തിയ തിയറി അഥവാ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം അടുത്ത സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് തിയറി അഥവാ സാമൂഹ്യ ഉടമ്പടി സിദ്ധാന്തം ഒന്നുകൂടിയുണ്ട് പവർ തിയറി അഥവാ ശക്തി സിദ്ധാന്തം അതിലൊന്നാമത്തെ ഡിവൈൻ ട്രൈ തിയറി സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് എ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് കിങ് ഈസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഗോഡ് കിങ് ഈസ് ആൻസറബിൾ ഓൺലി ടു ഗോഡ് കെ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് എ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് സൃഷ്ടിയാണ് കിങ് ഈസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഗോഡ് രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനാണ് ഇനി കിങ് ഈസ് ആൻസറബിൾ ഓൺലി ടു ഗോഡ് രാജാവ് ദൈവത്തോട് മാത്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മാർക്കിന് രണ്ട് മാർക്കിനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്ത എവല്യൂഷണറി തിയറി ദോ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഇതാണ് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തം സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇസ്റ്റർ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഇറ്റ് വാസ് ഫോമഡ് ബൈ സോഷ്യൽ ഇവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ സാമൂഹ്യ പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി രൂപം കൊണ്ടതാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് ഇവരുടെ അഭിപ്രായം അടുത്ത അതാണ് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തം അടുത്ത സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് തിയറി സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് തിയറി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ് കേമിൻ്റെ എക്സൈൻസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി പ്രകാരം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് ഇവരുടെ അവകാശവാദം സ്റ്റേറ്റ് വാസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ് ഫോർ ദ ഫുൾപിൻ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇറ്റ്സ് മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കുക കോൺട്രാക്ട് ബൈ ദ പീപ്പിൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദ ഫുൾഫിൻ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാഷ്ട്ര രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് തിയറി അഥവാ പരണ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക ഉടമ്പടി സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത പവർ തിയറി അഥവാ ശക്തി സിദ്ധാന്തം സ്റ്റേറ്റ് ഗെയിമിൻ്റെ എക്സൈൻസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പവർ ബൈ ദ സ്ട്രോങ് ഓവർ ദ വേക്ക് ശക്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ദുർബലരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ മേൽ അധികാരം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ പവർ തിയറി എല്ലാമുള്ള ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗെയിമിൻ്റെ എക്സൈൻസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പവർ ബൈ ദ സ്ട്രോങ് ഓവർ ദി വീക്ക് അങ്ങനെ പല പല അവകാശവാദങ്ങൾ പല തിയറി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറിയാണ് എവല്യൂഷണറി തിയറി ആ തിയറി പ്രകാരം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതിൽ മോസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റബിൾ തിയറി ഏതാണ് എവല്യൂഷൻ തിയറിയാണ് ദിസ് തിയറി ടെൽസ് എസ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വാസ് ഫോമഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സെവറൽ സോഷ്യൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് and it reached its present form through process of evolution this theory tells us that the state was formed as a result of several social circumstances vetya samuhya sahajaryangalodeyana state roopikarikkapettirikkunnaanu ivaru paranjirikkunnathu and it reached its present form adu innathe kattathilekku etti cherndirikkunnu through the process of evolution vetya parinama prakriyada phalamayittu rashtram adu innathe kattathilekku etti cherndirikkunnu state thodakkathil engeni ayirunnu tribe ayirunnu gotrangal ayirunnu pinne tribal administration ayi maari gotra bharanamayi maari pinne adu city state ayittu maari nagararashtrangalde bharanamayittu maari pinne empire state ayittu maari പിന്നെ ഫ്യൂഡൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഇപ്പോൾ അത് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ബിക്കോസ് ദ ആർ ഫോമഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് നാഷണലിസം ദേശീയത അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നാൽ ഇന്ന് അത് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ ദേശ രാഷ്ട്രം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആദ്യം ട്രൈബ് പിന്നെ ട്രൈബൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പിന്നീട് സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്യൂഡൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ ദേശ രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിലാണ് ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സിറ്റിസണിനെ കുറിച്ചാണ് രാഷ്ട്ര
അപ്പോൾ ഇത്ര എഴുതിയാൽ നാല് മാർക്ക് കിട്ടും അടുത്ത ഭാഗത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും കൂടിയാണ് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ രാഷ്ട്രം നമുക്ക് പലതരത്തിൽ അവകാശങ്ങൾ തരുന്നു തിരിച്ച് നമ്മൾ ചില കടമകൾ രാഷ്ട്രത്തോട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള അത്ര പ്രാധാന്യമില്ല ഇനി അതിനുശേഷം അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ ഡെമോക്രസി ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ സിറ്റിസൺ ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വൈ ജനാധിപത്യത്തിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അഥവാ പൗരത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൈവന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇൻ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഭരണ നിർവഹണത്തിൽ ഡെമോക്രസി എൻഷുവേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺ ത്രൂ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഭരണ നിർവഹണത്തിൽ ഡെമോക്രസി അഥവാ ജനാധിപത്യം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺ ആരുടെ പങ്കാളിത്തമാണ് പൗരന്മാരുടെ പങ്കാളിത്തം ഇതിലൂടെ ത്രൂ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സിലൂടെ ഓൾ ദ സിറ്റിസൺ ക്യാൻ എൻജോയ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ നേഷൻ അപ്പോൾ രാഷ്ട്രത്തിലെ പല രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങളും ആർക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രമേ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ ഇനി ഫോറിനേഴ്സ് ടൂ നോട്ട് അവൾ ഇനി സിറ്റിസൻസ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരനും അതുപോലെ ഫോറിനേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫോറിനേഴ്സ് ടൂ നോട്ട് അവ് ആൾ ദ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സിറ്റിസൺ എൻജോയ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പൗര ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പൗരന്മാരും അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഫോറിനേഴ്സ് അഥവാ വിദേശികൾക്ക് ലഭിക്കില്ല സെറ്റ് റൈറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ അവൈലബിൾ ഓൺലി ടു ദ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ടു കോൺടസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കുന്നുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് ടു വോട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള അവകാശം റൈറ്റ് ടു ഗെറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് ഗവൺമെൻറ് സേവനത്തിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നുള്ള അവകാശം ഇതൊക്കെ ആർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കുമൊക്കെയുള്ളൂ അത് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ആർക്ക് മാത്രമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രം ഇനി അതിന് ദേ ടു ടൈപ്പ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് നാച്ചുറലും അക്വേഡും നാച്ചുറൽ എങ്ങനെയാണ് ബൈ ബർത്ത് അക്വേഡ് എങ്ങനെയാണ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ലീഗൽ പ്രൊസീജർ ഓഫ് നേഷൻ അതിന് ശേഷം അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തുടക്കം തന്നെ പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് കേമിൻ്റെ എക്സൈൻസ് ആസ് ആൻ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റഡി കണക്ടഡ് വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനശാഖ എന്ന നിലയിലാണ് തുടക്കത്തിൽ രാഷ്ട്രാന്തര ശാസ്ത്രം നിലവിൽ വന്നത് ഇനി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ നിർവചനമാണ് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട് ദ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഇസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് അരിസ്റ്റോണ്ടൻ അരിസ്റ്റോണ്ടൻ നിർവചന പ്രകാരം പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് രാഷ്ട്രാന്തര ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്ന നില എന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അരിസോൾ ഗേവ് ദ നെയിം പൊളിറ്റിക്സ് ടു ഹിസ് ബുക്ക് ഡീലിംഗ് വിത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തൻ്റെ ബുക്കിന് അദ്ദേഹം പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന പേര് നൽകിയുണ്ടായി ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് വിച്ച് മേക്സ് കോംപ്രിയൻസ് അലൈസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇത് രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ബുക്കായിരുന്നു ഹെൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹെൻസ് ഈസ് നോൺ എസ് എ ഫാദർ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഉണ്ട് വിളിക്കുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സോക്രട്ടീസ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റോ സോക്രട്ടീസിനെയും പ്ലേറ്റോയുടെയും സംഭാവനയും വളരെ വലുത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വികസിച്ചു വന്നു പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽസ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന വാക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ഗ്രീക്ക് വാക്കായിട്ടുള്ള പോളിസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സിറ്റീസ് എന്നാണ് വൺ വേഡ് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാം പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന വാക്ക് എന്ന രൂപം കണ്ടത് ഗ്രീക്ക് വാക്കായിട്ടുള്ള പോളിസ് എന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് എന്നോ നഗര രാഷ്ട്രം എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കണ്ടമറി റെലവൻസ് ആണ് സമകാലിൻ്റെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ടു കപ്പ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡിസ്റ്റ്യൂഡ് ലൈക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് തുടക്കത്തിൽ രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് കുറിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും മാത്രമായിട്ടുള്ള പഠനം എന്ന നിലയിലാണ് രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രം നിലവിൽ വന്നത് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ടു കപ്പ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡിസ്റ്റ്യൂഷൻ ലൈക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷനിങ് പിന്നീട് ആസ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം കേമിൻ്റെ എക്സിസൻസ് ജനാധിപത്യ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ് ആൾസോ ബിക്കേം എ പാർട്ട് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൾസോ കിട്ടേണ്ട ബാക്കി പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ബിക്കേം എ പാർട്ട് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ